Після величного Ефеса того ж вечора ми дістаємося відомого курортного міста на Егейському узбережжі Туреччини – Кушадаси. Тут нас зустрічає місцевий хлопець на ім'я Хасан у якого ми гостюватимемо наступні пару днів, знайомлячись як з ним, так і з його містом. Для Хасана велосипеди у квартирі є звичним явищем, адже він сам веломандрівник, і познайомились ми через велоспільноту в Амшаурс. Більш того, раніше він працював у сфері велосервісу, і ще й зараз його дім трохи нагадує веломайстерню. Хасан настільки любить велосипеди, що навіть теперішню свою роботу поштовим кур'єром знайшов через бажання постійно їздити. Ця тріщина, Хасан сказав, що після того землетрусу, який був за місяць до нашого приїзду тут в Туреччині поблизу Ізміра і Кушадасі теж. І тато, що? а то знаєш, що тут сама лиється вода. Правді? Тут ти включаєш, що вона тече. Класно. А найцікавішою темою розмов цього вечора була подорож Хасана з його другом на велосипедах по Україні у 2019 році. I fly to Kyiv and after that I move, we move to the Lviv. After Lviv, we don't want to enter Moldova, so we were for Ivana Frankivsky in those regions that we reached Odessa by bicycle. By bicycle. After Odessa, that we went to do key. So you are saying we? Who is? Uh, well, my friend, who he wants to join to me, and that was the first time that we are to we are traveling together. Also cyclist. He's also cyclist. He uh, he is cyclist and he's disabled guy. He is using his bicycle with one hand. He is using bicycle with one hand. He can't use the second hand. And he is traveling with me in all over the Ukraine. Wow. He is like a yeah, living legend for sure. But he can do it it's like a normal person. He can do more than normal person do. And how did you enjoy in Ukraine or yes, for sure. maybe some problems? Yes, no. We don't we didn't have any problems. There are some stereotypes, stereotypes. Everywhere that uh, if the policeman stops you, that mm-hmm. no way. Mm-hmm. I think we were at the beginning that we were telling each other with my friend that we won't have any trouble because we are cyclists. Yeah. We know how to cycle. We know how to communicate with the people. So cycling in Ukraine, it was amazing. Turkish people always say that Turkey is the very green, very cool country, but I, it's the most beautiful country. Turkish people says that. Mm-hmm. But after Ukraine, we, me and my friend said that, ah, Turkey is good, okay, but I won't tell that Turkey is Greenland, no way. The most Greenland, the most untouched nature is in Ukraine, I guess. Ukraine is much more beautiful for a cyclist because there are many roads in Ukraine and they are all empty. I think they built in Soviet times and those roads are empty because None of the cars in the streets, you can, yeah. if you use those country roads, yes, yes. I know the famous about those country roads, horrible roads, we have seen Ukrainian highways many times, T roads, P roads, O roads, I think you know the numbers of the roads, no, if, you, if you check for the goggles that there are some numbers, T, P, O, there are shit roads, you can... You can, yeah. I think they haven't used untouched roads for Soviets, I was telling them. Because I, I, I could see the red asphalt. Red asphalt on red asphalt. And people say that I, when I was speaking with the guys that they are trying to repair the roads, what are they, how do you call this? They are calling that yummy. Yama. Yama. We call it yama. Patch. It means patch. But I said it, Yama na Yama. Mm-hmm. Yama na Yami, tak. Tak, because they were, there's a big one and it, it comes bad and after they make it, they are trying to feel it. But they are, 
they they didn't do anything in Turkey. If they want to do it that, mm, to repair the asphalt, they put zift we mm -hmm. call it, and after it they press it with a machine. Mm -hmm. They were just throwing that, throwing that. That's all. <laughs> Even they didn't jump on them. No for us. Just throw that. That's all. You can have many troubles with those roads, but if you use M roads or highway, some kind of highway, they are very good and no car. For a Turkish people, the, it's amazing. I can use all the roads. Sometimes a car is passing nearby. It was very good. And I was cycling in the nature, in the forest. In Turkey, you're cycling. How was the road? Not good. For a cycling, I think travel in the forest, it's the best. Mm -hmm. Mm -hmm. Shadow of the tree, it's the best. Yeah. Yeah. That was the reason that why I'm telling that Ukraine and Turkey in summertime. In winter, yes, for sure. Yeah, winter is very hot. Uh, winter, it's not possible. It's just like a survivor. А ще було цікаво почути від Хасана нові для нас факти про Туреччину, культуру і мову цієї країни. In Turkey we have an office or something like that. I don't know how to say it in English. Uh, they are trying to find something in our native language. Uh, try to save our Turkish language from the foreigner words. For example, computer when the computer found, they said we should find something for this thing in Turkish, in Turkish language. So they found Bilgisayar. It means computer. And when the people said that, ah, it's cool, it's good, and we can use it. And if they should find the word when it became popular. When the computer became, became popular in Turkey, they found Bilgisayar at the same time. So Bilgisayar is common use. It's in common use. And what about photo camera? Fotograf makinesim. They didn't find anything. Mm -hmm. For some stuff, they can find. For example, drone. Mm -hmm. They found some stuff, but we don't know what is that. Mm -hmm. they, are, they, are, they are trying to find everything, a word in Turkish. Mm -hmm. But sometimes they are not good, sometimes they are good. Mm -hmm. Oturgaçlı götürgeç, what the fuck, it's train. What is this? It, they, they found something like train? for train. Oturgaçlı götürgeç. What does that mean? When you sit somewhere else, it will take you somewhere else. What is that? Oturgaç, otur... Yeah, it's like a... It's like a whole sentence. And they found this for train. Wow. Not used. And what about plane? What Bus, is Airplane. We have something for selfie. Do you have something selfie? for your in your language, selfie? Selfie, no. How do you call selfie in your language? Selfie. In Ukraine, selfie, selfie? Yes. In Turkish, özçekim. It's, you mean when you do selfie? Yes. Yes, It selfie. means selfie, özçekim. Özçekim. Yes. Mm -hmm. They found that word mm -hmm. and people they are using. Some people are using selfie. Some people are using özçekim. Some people has some ideology that we should save our language from the foreigner world. So I would like to use us checking. Mm -hmm. Even selfie is easier mm -hmm. for them. They want to use it, Turkish. Наступного дня ми вирушаємо на прогулянку по Кушадаси. Коли ми сюди їхали, то, в принципі, не планували тут залишатися надовго. Тобто ми думали ніч переночувати і їхати далі в національний парк. Але вчора, розговорившись з Хасаном, ми зрозуміли, що в ніякий національний парк нас не пустять. Ну, тобто нас пустять, там максимум 10 км приїхати, потім треба буде вернутися і не можна там ні, ні, ні ночувати, ні нічого такого через те, що м, забороняється в національному парку кататися, їздити і, ноч... і ночувати. Ну і ми так з Володією посиділи, подумали, погадали і вирішили сьогодні просто гуляти цим містом, дивитися, що тут такого цікавого є. Бо насправді вчора нам тут дуже сподобалося ввечері на набережній. І, коротше, вирішили ще тут побути хоча б з деньок. Хочу на майданчик. Кушадасі вважається класним туристичним центром через те, що тут гарний пляж, красиве море, ну і поруч визначні місця, особливо ФС, 
Він тут буквально 18-20 кілометрів, і ви вже в Ефесі. Так, але я досі не розумію, ця частина, вона стара чи сучасна, тому що начебто центр міста, так? Вулиці дуже вузенькі, але будів... по будівлях не скажеш, що це старе місто. Можливо, воно було в, в певний час перебудоване. Центральна частина, ну так виглядає, Рок... років 40, може, 50 тому. І ось це ми бачу. Вау, Мурали. Насправді, Кушодасі є дуже-дуже старим. Ну, не скажу містом, але поселенням точно. І тут поруч, можливо, ми зараз туди зайдемо, є місце, на якому за однією з теорій було найдавніше поселення на Егейському морі. Протягом багатьох століть поряд з могутнім Ефесом це маленьке рибальське містечко не відігравало якоїсь значної ролі в античному світі. Однак після занепаду Ефеса Кушадаси поступово перетворюється на важливий порт Егейського узбережжя. А своєю тодішньою назвою воно навіть претендувало на статус спадкоємця античного гіганта. Ефесус Неополіс означало «Нове місто Ефеса». Теперішню назву це місто отримало від острівця, на якому здавна гніздилося багато птахів. Кушадаси – це і є пташиний острів Турецькою. І саме до нього ми сьогодні прямуємо. Проте не лише острів, а й уся набережна є красивою і затишною частиною Кушадаси. Вау! Покажи! Та який шторм! Те, що зараз відбувається, це називається маленький шторм. А може це просто великі хвилі? Так. Великі але хвилі, може ці, просто? Але ці О, великі хвилі називаються маленький шторм. Ну окей, хай буде так. Хай буде так. Не знаю, може в Україні вже теж є такі маскомати. Але саме тут я вперше побачив це явище, тобто автомат, в якому ви можете придбати нову маску, якщо у вас немає. Йдемо на фортецю. Рибний базар. Марко обожнює цей запах, але хочу подивитися, які тут риби продаються. Обожнює в лапках, Марко уточняє, навпаки, я не обожнюю. Кальмари. Та запах тут ще той, вмерти можна. Треба маску надягнути, та й буде легко. Де риби були? Рибний рай. Марко вже просить діти геть, бо вже не може дихати. Нотолеві риби? Чи спати? Це нотолеві? Так. Так, нотолеві. Дуже цікава скульптура. Як ви думаєте, що цей чоловік там робить? Зараз перевіримо. Та то він газету тримає, а не те, що ви подумали. І от ми доходимо до того пташиного острова, який дав назву місту. Тепер він з'єднаний з материком Дамбою і є одним з найважливіших туристичних об'єктів Кушадаси.
оборонні мури і цитадель на острові збудовані кілька століть тому з приходом сюди османської влади. Зараз вони помітно відновлені і загалом острів добре доглянутий. Також тут знаходиться діючий маяк. Дуже красиво тут так особливо і запах такий, багато рослинності. Виглядає, що єдиний мешканець цього острова – легендарний адмірал турецький Барбароса. Заходь, заходь, заходь. Бачиш? Як? Ця риба для мене не цікава. Ого! Це якась риба? В цьому бастіоні розміщений скелет кита, уявляєте, який в 1998 році якимось дивом опинився біля берегів Туреччини, саме тут, в Кушадасі. Щоправда, він був на той момент вже мертвий, і просто хвилі викинули його рештки. І загалом це третій кит в історії Туреччини, якого тут бачили в морі. За кілька кілометрів від Пташиного острова знаходиться ще одне популярне і красиве місце. Кажуть, саме на цьому маленькому півострові і поблизу нього було найдавніше людське поселення на Егейському морі. Не знаємо, чи це справді так, але в наш час люди цю місцину також полюбляють. Переважно тут просто відпочивають та влаштовують пікніки. Ми ж вирішили пройтися довкола по високих схилах півострова. Стежки тут майже дикі, а краєвиди заворожують. На останок ми ще й не втрималися і скупалися. Ось це ось зараз так кафешки працюють, тобто ми прийшли, вибрали, що нам треба і підемо зараз на пляж їсти. Ну, бо тут не можна їсти. Але виглядає все дуже смачно, я така голодна, хочу вже щось їсти. Значить, це не 
Смачно? Угу. Володя собі замовив турецьку чорбу, Марко булгур. Ми до нього додали трошки чорби, щоб таке було насиченіше. Я взяла собі салат, рис із бобами. І от о, цей спайсі перець. У, чилі, чилі. Ну і хліб завжди в навантаження дають. Ні, турецька кухня прикольна, мені подобається.